はい、皆さん、こんにちは。村田です。今回はですね、以前、えー、動画で上がっているアンカーの完全マイナスイヤホンのおすすめトップ5を、えー、以前やったんですけれども、今回はですね、タオトロニクスの完全マイナスイヤホンおすすめトップ3を紹介していきます。タオトロニクスというと、もう皆さんご存知の方多いと思うんですが、もうね、Bluetooth イヤホン界の価格破壊野郎なんですよ。もう僕もね、何度も何度もイヤホンレビューしてきましたが、毎回ね、そのね、性能と価格にね、驚かされています。本当にコスパのいいモデルがたくさんあるんですけれども、その中でも、ぶっちぎりで売れている3つからランキングにして、これからね、皆さんに紹介をしていきます。この3つ、どれを買っても当たりだと思いますので、その中でもね、自分にぴったりなアイテムを選ぶ参考にしてもらえれば、えー、嬉しいなと思います。それでは行きましょう、イントロ。Oh, yeah. はい。それではですね、えー、タオトロネックスの完全ワイヤレスイヤホン、えー、おすすめトップ3。まず第3位は、タオトロネックス、デュオフリープロです。価格は7980円です。えー、以前動画で、えー、レビューをしていますが、えー、装着感を高めるカスタムアイエムシェイプというね、筐体を採用したことで、えー、耳への装着感が抜群なんですよね。吸い込まれるようにこのねフィットする感覚は本当に癖になりますあと本体が約 5g というねあの軽量な設計なので長時間の装着でも耳が痛くなりにくかったりとかね快適な音楽視聴をサポートしてくれています対応コーデックには高音質な AAC アプト X に対応しています 5.5mm のドライバー口径を積んでいて、音質は低音が重たくなくて、ボーカルの歌声がこうスーッとね、鼓膜に運ばれてきます。ことに、過剰な着色がね、されていなくて、スッキリとしたね、えー、音色です。ボーカルラインの聞きやすさは好感が持てるでしょう。今時なイヤホンにありがちな、低音が強すぎて、ボーカルのね、えー、声が飲み込まれちゃうよっていうことがないので、重たい低音が苦手な人にも相性はぴったりだと思います。前モデルのデュオフリープラス、ね、あの、後継機に当たるモデルなんですけれども、接続の安定性を強化する TWS プラスっていうね、接続方法に対応していて、クアルコム社のチップ、QCC3020 のチップを、えー、搭載しているということで、繋がらないっていうね、Bluetooth 接続がなかなかね、繋がらないっていうこととか、音が途切れちゃうっていうこともね、なくてね、あの、そういったストレスからも解放されるし、もちろん Bluetooth 接続に関しては 5.0 のバージョン、比較的新しい規格が採用されていたりとかね、あの、無線接続に対する接続の安定性という部分でも妥協を感じさせませんあとあの自動着脱検知機能っていうものにねあの対応していて耳からこう外すと勝手に音楽がストップしてくれてまたこういう風につけると勝手に音楽が再生してくれるという便利な機能も積んでいるんです面倒な操作をすることなく快適なイヤホン操作が実現できるでしょう7000円台の完全ワイヤレスイヤホンながら外音取り込み機能にも対応しているんですよね。イヤホンをつけたままでも周囲の音を耳に届けてくれることができるので、レジでね、お会計をするときに店員さんと普通にコミュニケーションを取ることもできますね。あと、屋外で走るときですね。にあの交通事情を排除しながら走れるので、非常に安心だと思います。さらにさらに通話用の CVC8.0 ノイズキャンセリング機能に対応しているのでリモートワークが浸透している今ねあの昨今においてはパソコンとねこういう風に接続をしてオンライン会議をした時にも音声を的確に拾ってくれて通話相手にね、えー、届けてくれる通話品質の高さも見のみですねタオトロニクス製の完全ワイヤレスイヤホンおすすめトップ3第2位第2位はですねえ、ピュアコア TTBH1003。価格は9980円です。1万円を下回る価格ながら、あの、騒音低減率 25dB を実現している高性能なアクティブノイズキャンセリング機能に対応している人気モデルです。このノイキャン性能がね、なかなか高くて、街中のザワザワした雑踏だったり、地下鉄車内のゴーっていうね、あの、けたたましい騒音なども、非常にカットしてくれて、快適な本音でね、音楽視聴を実現してくれるんです。
、あと自宅でリモートワークをしている時なんかでもね、集中して作業をしたい時にも、えー、近所でね、えー、幹線道路沿いに住んでいる方ではあっても、走行音がうるさくて収集できないっていう場合に、このノイキャン機能を使ってあげれば、本当にね、消音効果が高くて、作業に集中することができて、非常におすすめしたいモデルですね。ドライバーに関しては、イヤホンがね、えー、小さいながらも、10mm の大きなダイナミックドライバーを搭載されています。音域的には低音域に寄っていて、中音域から高音域にかけて軽くなるような印象を受けます。深みのある低音が生み出す高音質を実現しています。低音に寄っているからといって、あの高音域がね、シャカシャカしちゃったりっていう感じもなくて、適度にね、こう、あの水っぽいというか、ウェッティな感じを残していて、あのね、この潤いがある音質を体感することができてね、満足度が非常に高いんじゃないでしょうか。で、イヤホンの形は、エアポーツプロと同じうどん型です。ハウジングに厚みを持たせていて、あの、耳触りが良い流線形を取り入れています。うどん部分はね、あの、イヤーポーツプロと同じくらいの短めのうどんスタイルになっています。重さは片耳で約 6.5g っていうことで、めちゃくちゃね、こう、軽いわけではないんですけれども、あの、耳に優しくフィットしてくれて、装着感もね、あの、いいので、間違いなく皆さんにね、あの、お勧めしたいモデルかなというところです。イヤーピースの傘も比較的浅みに作られているせいか、遮音性はそれほど高くはありませんが、まあ、多少のね、周囲のイヤーピースの傘が比較的浅く作られているせいか、遮音性はそこまで高くはありません。多少ね、あの周囲の音が耳に入ってきてしまいますけれども、えー、高いノイズキャンセリング性能を持っているので、ノイキャンをトンにしてあげれば気になることはないでしょう。ケースはね、あの、ソーセージを2周ほど大きくしたような細長い形状になっています。手で握ると見えなくなってしまうほどコンパクトサイズなので、タイトな DM のマイポケットにもすっぽり収まるので、高い携帯性を実現しています。ぜひ皆さんにも使ってほしいですね。タオトロニクス製完全ワイヤレスイヤホンおすすめトップ3第1位。第1位はですね、サウンドリバティ97です。価格は3980円。3000円台の完全ワイヤレスイヤホンと聞いて、皆さんどういったものを想像するんでしょうか音が軽いとかね、えー、小さいとか、あの、遅延が激しいとかね、接続が不安定で、もう音が途切れまくっちゃうんじゃないかとかね、片耳しか使えないような、あの、不良品なんじゃないかとか、まあそういったマイナスイメージを持たれる方も多いと思うんですが、この、えー、サウンドリバティ97、これはね、あの、このサウンドリバティ97は、そういったネガティブな、えー、考えを吹っ飛ばすぐらい、性能の高さに、度肝を抜かされます。連続再生時間は、なんと9時間。ケース込みなら最大36時間もバッテリーが持ちます。USB-C タイプのケーブルに接続してあげることで10分間の充電によって約2時間も音楽を再生する急速充電に対応しています。クワルコムの高性能なチップ QCC3020 を搭載していて、AptX のコーデックにも対応していると。さらにさらに、TWS プラスに対応していることによって、遅延だとかね、接続の安定性だとかっていうのも、非常に高いレベルを誇っています。Bluetooth 接続に関しては、バージョン 5.0 に対応していて、人混みだとか、繁華街だとか、電波が飛び交う場所においても、安定した無線接続を体感できます。音質に関しても妥協がなくて、低音域が適度にズンズン響く感じがしていて、価格に対して十分な音質だと言えるでしょう。音の軽さだったりとか、スカスカした感じっていうのも感じられずに、全体的にね、バランスの良いチューニングが施されています。で、どうやらね、あの、先日テレビでも取り上げられたらしくて、あの、ピアニストの方が音質を褒めてましたね。さらに、リモートワークでも重宝する CVC8.0 2枚のノイズキャンセリング機能にも、この価格ながら対応しているんです。ビデオ会議の音声だったり、電話の音質っていうのもね、非常にハイレベルで、周りの音をカットしてくれて、クリアな音声を届けることができます。ボタン操作に関してはね、物理ボタンを排除して、タッチパネルが採用されています。音楽の再生停止だったり、音量調整なども手軽に行うことができます。防水規格に関しては、なんと驚くべきことに最高レベルの IPX8 です。3キュッパでね、これ
本当に完全防水レベルで搭載してるのっていう、もう疑ってしまうぐらいのハイスペックなんですけれども、水の中にね、イヤホンを落としてしまったとしても耐えられる安心な防水性能を持っています。ゲリラ豪雨だったりとか、ランニングでかく汗とか、全く問題ないレベルなので、音楽再生以外にもスポーツで使いたいよとかね、運動中にね、使いたいとかっていう場合にも、あの問題なく、あの心強い防水性能を誇っています。もうほんとここまでね、性能が揃うと、その、一枚をね、軽く超えてくるんじゃないかと思うんですけど、驚くべきことに、3980円なんです。もうちょっとね、某テレビ通販みたいになっちゃってますけど、まあそれぐらい、性能に見比べた時にコスパがむちゃくちゃ高いので、これね、本当に皆さんね、買って損のないイヤホンだと思いますね。えー、詳細はすべて動画の概要欄に入っています。今回ランクインした、えー、トップ3すべて僕、えー、動画でレビューをしていますので、もっと詳しく知りたいよという方は動画の概要欄からそれぞれの動画レビューをぜひぜひチェックしてみてください。この動画が参考になったよという方はグッドボタンとチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。